Hello guys! Mag full face first impression review tayo. Kapag meron ako mga bagong products, um, gusto ko i-film ko siya. Gusto ko i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko sa kanya. So, I have here products from Super Beaut, um, Detail Makeover, and isang Max Factor. So, let's try this out. Hindi lang sila available online. Meron silang mga physical shops. So, sa mga hindi mahilig bumili online, ayan, this is your lucky day. Actually, ito sila. Ayan. Yung super beaut bagong pangalan. I've been seeing a lot of posts sa Instagram, sa Facebook. Marami rin nagre-request sa inyo na gawan ko ng review. So, eto, full face first impression review yung gawin natin. Ah, uh, okay. So, nilagay ko na ang aking hair velcro. Marami nagtatanong kung ano to. Hair velcro tawag dyan. Nilagyan siya na foundation. Sorry. Ah, uh, hair velcro tawag dito. I got this from 698 Mall. Limang piso ang pares. Alright. First, I'm gonna try eto. Super beaut Express Beauty Blur cream primer foundation. Ito yung itsura niya. Ito muna yung unang-unang ilalagay ko kasi it's a primer daw nakalagay dito. Ah! Ah! Oh my God! Bakit ganun yung amoy? Expired na ba to? Let me see. Ang, ang lit kasi ng sulat eh. Hindi pa naman siya expired. 2018? Bakit ganun yung amoy? Oh my God! Amoy suka. Pag nasa lalagyan, wala siyang amoy. Pero pag sa skin ko ba yun? Pero in fairness, maganda siya sa skin. Medyo may amoy suka lang siya. Amoy suka ang paumbong. E pag nilagay na siya sa skin, dun siya umaamoy. Okay! So next one! Let's try itong Super Beaut Tint Fluid Foundation. Set the stage for a flawless look. It's full coverage enabling to hide skin discolorations, pimple marks, pores, freckles, and melasma. It's lightweight, protects skin with SPF 15, gives a semi-matte finish, and it's hydrating. Shade niya is fair. Nako, babagay kaya sa akin to. My kulay, it's so maputi. Baka may pag-asa pa to. Hmm, I don't know. Parang, It's matte. Kasi hindi niya nako-cover yung blemishes ko. No. Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Uh, okay naman yung blendability niya. Pero, uh, pinaputi lang niya yung face ko. Yung coverage is not really good. <laughs> Tingnan niya naman yung kulay ng leg ko sa face ko. Lagyan ko yung leg, leg ko ha? para mapantay siya. Pero ang tanong, mag-oxidize kaya siya? Ito yung mga times na sana wish ko sana mag-oxidize siya. Okay, let's move on sa concealer. Super Beaut Tint Concealing Stick with Chamomile and Aloe Vera Extract. Ah, uh, and ang shade nito is medium. Bakit yung foundation ko fair, tapos ito medium? This is... <laughs> Sana ito na lang nilagay ko, yung concealer. Tingnan nyo. Mm. Mabuti pa yung concealer. Parang mas okay sa skin tone ganyan yung concealer. Pero supposedly, kapag nag-concealer ka, dapat yung concealer mo mas lighter. Iniisip ko tuloy ito, tuloy ko pa ba ito? Sige, let's see. Since andito na siya sa face ko, tuloy na lang natin. Yung concealer ang mag magbibigay ng chance for redemption dito sa aking face. Hoy, in fairness, ang ganda ng concealer. Para siyang ano, it's matte yung finish niya and pinaganda niya yung foundation. Tignan natin kung may patutunguhan tong ginagawa ko. Pero ang ganda! Ako yung yellow undertone yung concealer. Oh, I love it. Masyado lang light talaga yung foundation. Pero yung concealer maganda. So yung concealer na lang yung ipatong natin. <laughs> concealer na lang yung gagawin kong foundation. O, oh, ba Sana concealer na lang nilagay ko. Uh, para lang maano yung blemishes. Matakpan yung blemishes. Maganda yung concealer. Super Beaut Tint two-way foundation. Meron siya kasamang sponge, pero hindi ko hindi ko gagamitin yung sponge niya, ha? Ah! 
Holy! Oh, it's so sad. Pinaglaro ang banijo ito? Ang shade nito, uy, maganda ha. And the smell? It's okay. Wala akong naaamoy. Ang shade nito is natural. And it has yellow undertone, kaya maganda. And maganda yung coverage niya. Mag-contour tayo. Uh, this is the Super Beaut Contouring Kit. So, meron silang contouring cheat sheet. Meron dito. Meron siyang contouring powder. And meron siyang kasamang highlight. Yung prices nito, guys, lalagay ko na lang sa description box, ha? I will be using itong brush na to uh, na nabili ko sa 999 Mall. Wow! Wow! Matte to, ah. Gamitin natin siya sa nose. Let's see. Hindi siya mapula and ma-orange. This is good. Try natin yung highlight. Yung contouring kit, this is good. Matte yung pang contour and yung pang highlight. Medyo satin yung finish niya. So, merong konting shine. Pero hindi masyado overwhelming. So, ang gagamitin kong pang kilay is itong detail makeover um, liquid eyeliner and eyebrow pen. So, let's see kung ano yung mas okay na shade for me. Ito yung DD2. Ito yung DD2. Doon tayo sa DD2. Kasi baka masyadong dark naman yung DD1 sa akin. Uy, it's creamy. Maganda yung kulay niya, guys. And maganda yung pen kasi slant siya. Uh, ano man tawag dito? Uh, triangular. Mas madaling i-apply sa kilay. Naku, lalo na sa mga beginners. Kasi mas madali siyang i-apply. Madaling i-shape yung kilay. Okay, since wala akong, wala siyang kasamang brush, uh, maghahanap tayo ngayon ng brush din eh. Looks nice and mukhang natural. Ay, shadow tayo. Detail make brow. Yun yung gagamitin ko. Although, pwede rin tong pang patong sa eyebrows, pero hindi, hindi ko nagagamitin. Kasi, ginamit ko na siya. Hindi na siya actually first impression review kasi meron na ako nito dati. Ibang shade naman siya. So, gagamitin ko siya as eyeshadow. Ito yung bago, tapos ito yung meron ako. So, ang difference nila yung sa brown. Ito kasi medyo light ng konti. Walang nakalagay dito, pero dalawang klase lang kasi yung kulay niya. Walang nakalagay dito sa box kung anong difference nila kung may shade 1, shade 2, wala. Let's try ito as transition color. Lalagyan natin siya dito sa crease. Oh, I like the color. Parang uh, medyo ma-orange ng konti. Tan, tan, yun. Okay siya pang transition color. Yung darker. Gusto ko siyang ilagay dito sa gitna. So, parang smoky something-something. Smoky effect. Very pigmented. Hindi siya powdery, kaya madali siyang kumapit sa eyelids. Tapos, napansin niyo, hindi ako nag-eyeshadow base. Kaya, mm. Let's just blend this. Naglalagay na rin ako ng konti dun sa ilalim. Sa lower lash line. Kung ano lang yung natira dun sa brush. And yung lightest shade, inner tear duct. Yan, there you go. Mag-eyeliner tayo. Uh, gamitin natin yung eyeliner kanina, so... Teka lang, may difference ba sila dun sa isa? Tingnan natin, ah. Kasi ito, DD2. Ito yung DD1. Ay, mas maganda yung DD1! Dun tayo sa DD1, Okay. It's not as black as I want it to be. Kasi sa eyeliner, gusto ko matte and jet black talaga. Pero madali siyang i-apply. It's smudge proof. Ayan, no? Sample size lang to. Max Factor Masterpiece Max. Um, high volume and definition mascara. May nangyayari ba? Parang walang nangyayari. Okay. 
So, ayan. Kailangan mga 5 coats of mascara yung ilagay. <laughs> Tapos, nag-girl lash ako kasi bagsak talaga yung lashes ko eh. So, I would say okay lang. Okay lang yung mascara. Nothing really special. Ano pa bang kulang? Ay! Oh my gosh! Blush! I have here yung Cheeky Balm. So, it's a balm. Hindi ko alam kung okay siya kahit nag-powder na ako. Ngayon natin malalaman. So, ito yung itsura niya. Ang shade nito is Tala. So, let's see. <gasps> Ang dami! Konti-konti lang pala. So, I have here um, dalawang shade ng kanilang So Matte Lip and Cheek Therapy. Isang Canopus and isang Galaxy. Galaxy yung red, Canopus itong parang nude. Ito yung Canopus, ito yung Galaxy. They also have So Matte Lipstick. Ito yung Andromeda, ito yung Draco. Alam nyo, parang gusto ko yung Andromeda. Parang maganda yung Andromeda, what do you think? Parang gusto ko yan i-apply. Oops! Uh oh natanggal siya guys. Ingat, ingat, kasi madali siyang matanggal. Ayan o. I will apply yung Andromeda. Uy, ang bango! Oh my candy! Okay guys, that's it. So far, yung foundation lang yung medyo nag-aalangan ako kasi parang grayish siya sa face ko. Susuotin ko to buong araw and babalik ako kayo tonight. And sasabihin ko sa inyo yung mga products na I think is okay, worth buying, worth checking out. I hope you like this look. And actually, nagusto ko. Parang bagay siya dito sa outfit ko ngayon, no? I got this top pala sa Forever 21. So, yun, babalik ako kayo later. It's 11.39 p.m. Let's start with the foundation. Yung foundation, siguro dahil iba lang yung shade na nagamit ko. Kaya meron siyang white cast. Sa flash, meron siyang white cast. And then, may grayish talaga siya na tone sa kanya. Kaya hindi ko gusto. Pero yung concealer, yung concealer gagamitin ko ulit yun. I like it. Kasi matte yung finish niya, tapos magaling coverage, and uh, lightweight. Sana nga yun na lang ginamit ko eh, concealer, and then diretsyo na the, with the two-way two -way foundation. Basag na kasi siya, pero maganda yung powder. I like the powder. Yung blush medyo nabura na. I hope you don't mind, nandito siya ha, kasi ayaw humiwalay sa akin eh. Nagising ulit siya. Yung primer, ang weird ng amoy niya. Kaya hindi ko alam kung gagamitin ko pa to ulit. Nakaka-anong gamitin? Kasi ang asim. Yung contouring kit. Ah! Oh, I like it. So, so far, yung powder, yung contouring kit, yung concealer, yun yung okay, okay so far. Yung kilay is good. Uh, although, nakita niya, nagsashine na siya. Pero, nandito pa rin siya sa kilay ko. Hindi siya nabura. Uh, kahit na nag-oil up na ako, pinagpawisan na ako, andito pa rin siya. Eyeliner, ayan, guys. As you can see, nakikita nyo, ayan o, no, dumoble na siya. Hindi siya ganun ka long-lasting. Tapos, hindi ganun ka jet black. So, hindi ko siya type. Yung eyebrow pen is okay. Hindi till make brow. Dati ko pa naman siya ginagamit. Kaya, okay, wala akong masasabi doon. Hindi na siya actually first impression. But, the color is good. Uh, tumagal naman siya sa aking... Um, eyelids. Uh, although, na-mess up na nung eyeliner. <laughs> Max Factor Mascara, nag-smudge siya. Ayan na, ho. Hmm? Hindi siya waterproof. Although, wala naman talaga sinabi na waterproof siya. Yung So Matte Lipstick, it's good. nag apply ako once lang after kumain. So, after kumain, talagang matatanggal siya. Pero maganda yung pigmentation niya. Madaling i-apply. And it's moisturizing. Maganda siya. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung lalagyan niya na nasira kagad. And majority naman nag Ko. Ang hindi ko nagustuhan, mascara, eyeliner. Nakalimutan ko palang pakita lahat ng blotting paper na ginamit ko. So, I, I used up dalawang blotting paper buong araw. Yung foundation, I didn't like it. So, I think yun lang. So, that's it guys! Maraming maraming salamat sa pananood. And, uh, sana nakatulong tong review. Review, full face, first impression review na to. And, see you again on my next video. Bye!